kariuki na masahi ya subuhi tutangalia kuhusu nabii wa siku za mwisho kwa maana Mungu anasema katika kitabu cha Amosi tatu mstari, mstari wa saba inasemaje Amosi tatu mstari wa saba inasema hakika bwana Mungu hatafanya jambo lolote duniani bila kuwafichulia watumishi wake manabii siri zake sawa kwa hivyo unabii ni siri za Mungu na Mungu haizifanya jambo lolote duniani kama hajafahamisha kanisa hata pamoja Mtumishi kama umefika hapo nisomee. Kwanza tuanze ikiwa kama msingi alafu tuombe. Hiyo Amos. Amos 3 mstari wa 7 inasemaje? Ina Ina Amos Amos 3 mstari wa 7. 7. Inasema hivi neno la Bwana. Hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hivyo unabii ni siri za Mungu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati kwanza wacha tu, tuombe alafu tuangalie kuhusu hizo siri. Tuombe. Baba katika jina la Yesu ambaye kupitia yeye ulitupenda. Nimerudisha shukrani kwa minifu wako. Asante kwa kuwa na sisi usiku mzima. Tunaomba kama vile ishivyo unipe hekima na usaidie watu wako kusikia mambo ambayo umetuambia hayana budi kutokea hivi upesi. Tusamehe dhambi ambayo tumekutenda, tukumbuke katika ufalme wako. Andaa mawazo yetu kusikia kutoka kwako, nitumie, nisaidie nyenyekee sana mbele zako ili uzidi kuindulua katika maisha yetu. Na ni katika jina la Yesu pamoja na kuamini. Amen. Kwa hivyo kitabu cha Amosi tatu mstari wa saba imetuambia Bwana Mungu hatafanya jambo lolote duniani bila kufichuliwa watumishi wake manabii siri zake. Na tutaangalia mfano kidogo ambaye alifichulia mtumishi wake nabii hiyo siri na ikatimia tuko pamoja. Unaposoma kitabu cha Danieli mbili inaongea kuhusu nini? Ndoto ndoto ya mfalme, si ndio? Na inasemekana mfalme aliota ndoto na hiyo ndoto ilikuwa ilikuwa sana mkubwa ambayo ilikuwa na madini mbalimbali, si ndio? Ilikuwa na fedha, dhahabu fedha na shaba sawa na katika nyawa za miguu ilikuwa na nini chuma pamoja na udongo si ndio udongo wa matope kwa hivyo mfalme akataka sana kuroa kuhusu hii sanamu akaita wachawi wa wamuelezee kuhusu hii ndoto wakashindwa kwa bahati mzuri Mungu alikuwa amepeleka vijana wangapi wanne babedi sawa mmoja wao alikuwa nani Danieli kwa hivyo Danieli aliitwa baada ya hawa wachawi kushindwa kuelezea na alipoitwa kuna maneno walisema Ukumbuke msingi ni kitabu cha Amosi tatu mstari wa saba. Mungu hatafanya nini jambo lolote duniani bila kufichulia watumishi wake manabii siri zake. Kwa hivyo Danieli alipoitwa alisema aje aliambia mfalme wewe ni mfalme wa wafalme ya kuwa wewe ndiwe nini kichwa cha nini cha dhahabu na baada yako kutakuja ufalme mwingine. Kwa maana mfalme Nebukadnezar alidhani ataishi nini? Milele. Hebu nisomee hiyo kwa haraka kitabu cha Danieli mbili mstari wa 37 na 38. Chukadeni Okay. Inasema hivi. Inasemaje Danieli 2:38. Ehe. Yasema. Mhm. Na kila mahali wakapo wanadamu, uh-huh. wajamu wapo ndeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako mm-hmm. na haya amekumilikisha juu ya hao wote wewe ukile kichwa cha dhahabu kwa hivyo Daniel aliambia mfalme wewe uko, uko nini ukichwa kile cha dhahabu si ndio mm-hmm. nisomee hiyo mstari narudi ya yeah, inasema hivi thelathini na tisa inasema yasema mm-hmm. na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe aha na ufalme mwingine wa tatu uh-huh. wa shaba utakao itawara dunia yote. Asante sana. Kwa hivyo aliambiwa baada ya ufalme wake utakuja ufalme mwingine. Siji kama. Kwa hivyo aliambiwa baada ya ufalme wake utakuja ufalme mwingine wa pili na wa tatu. Tuko pamoja. Na unaposoma kitabu cha Tunaambiwa utawara wa Nebukadnezar ulifanya nini ama Babeli? Ulisha si ndio? Tunaambiwa kijana kijana wake alienda katika sherehe akaitisha vikombe za nini? Za hekaru. Na alipokuwa na kunye hizo vikombe, 
Alisikia jina imeandikwa waje? Menemeri Takeri na Perez, si ndio? Mm. Yako ufalme wake umepimwa na umeonekana umepungua. Ufalme wake ukondolewa na ukapatiwa nani? Medopashia. Kwa nini? Danieli mbili mstari wa 39 tulisikia wewe ufalme ulikufanya nini? uondolewe ukuje ufalme wa pili na watatu tuko pamoja mm. kwa hivyo falme wake ukaishia hapo unaposoma hiyo danieli some tano mstari wa 25 inasemaje tano aya 25 inasema neno la Mungu Biblia inasema hivi uh -huh. aya 25 mhm mm inasema danza na tatu mbali umejiinua juu ya bwana wa bingu uh -huh. nao wamevileta vyombo vya nyumba ya kembele yako uh -huh. na wewe na wakuu wako na wake zako na masulia wako wamevinywea nawe umejisifu umejisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe wasi, wasione wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote na Mungu yule ambaye pumzi yako ii mkononi mwake na njia zako zote ni zake huku mtukuza ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake na ma, na maandiko haya yameandikwa aya 25 na, na maandiko yaliyoandikwa ni haya mene mene tekeri na peresi na tafsiri ya maneno haya ni hii mene Mungu ameuhesabu ame, ame ufalme wako na kuukomesha tekeri Umepe, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka peresi ufalme wako umegawanyika nao wamepewa waamedi na waajemi asante sana kwa hivyo tunaona hapo Mungu hawezi fanya nini na nalota bila kufichulia nani atumishi wake manabii siri zake si ndio kwa hivyo baada ya huu ufalme wa Nebukadnezar kwa ingia ufalme wa nini wa Medopashia. Na vile vile unaposoma kitabu cha Danieli saba tunaambiwa kuna wanyama wengi wakubwa. Tuko pamoja? Ndio. Na tunaambiwa baada hawa wanyama kutawara mstari wa 18 maandiko yanasema Danieli saba mstari wa 18 maandiko yanatuambia Mungu wa mbinguni atafanya nini? Atasimamisha ufalme. Kwa hivyo tunapoelewa tuko katika ufalme wa nne tunafaa tujue aje Yesu wako karibu kurudi. Tuko pamoja? Mzali. Ama ahadi ya Mungu iko karibu kutimia. Danieli saba mstari wa kwanza lakini tusomee tu mstari wa saba, wa 18 kwa ajili ya wakati. Inasema aje? Aya 18 Biblia inasema. Inasema Walaki, lakini lakini watakatifu wake aliye juu uh -huh. wataupokea ufalme uh -huh. na kuumiliki huo ufalme uh -huh. milele. Naam hata milele na milele. Asante sana. Kwa hivyo baada ya hizi tawara nne kutawara, Mungu ametu promise aje atasimamisha ufalme. Sasa hizi tuko kipindi cha ufalme wa nini? Wa, wa nne, si ndio? Ndio. Ulianza kutawara kuanzia mwaka upi? Ah, uh, uh, 476 AD. 476 mpaka mwaka wa 476. mpaka mwaka wa 470. Kwa ganyika mara kumi, si ndio? Mm. So tuko kipindi cha mwisho. Si tuko kipindi cha mwisho. Mm. Na tutaangalia matokeo kidogo ambayo inafanyika duniani na tudhilishia kama venye watumishi wa Mungu wamekuwa akisema hapa. Kuna uwezekano Yesu akuje katika hiki kizazi chetu, sawa? Mm. Uwezekano mkubwa sana. Si na si hiki kizazi tu. Mm. Bali miaka chache ambayo iko mbele mbele yetu. Hatuseti time, sawa? Mm. Lakini dalili zote zinaoneshana Yesu wako karibu kurudi. Mkumbuke katika nchi yetu kuna zile sheria zinakuja kupitishwa ijapokuwa si mark of the beast zinaandaa sawa kwa mfano kuna sheria zinawekwa za watu wote lazima wapewe kadi ya nini ya hospitali sawa na watu wa Mungu mnajua vizuri watuchukui nini 
atutumiangi dawa sindio mm. za hospitali sindio mm. ijapokuwa tuliambiwa na, na mwalimu kuna penye tunaweza tumia tukiona tufanya tumefanya nini lazima sawa mm. lakini sana sana Mungu anatushauri aje tutumie chakula ikiwa kama dawa sindio mm. so kupitia hizi kadi itabidi muingiane na serikali zaidi itabidi mkoa mnatoa pesa mwisho wa mwezi cha lazima na pia mtakuwa mna mnafuatiliwa zaidi sawa mm. kwa maana lazima kuwa kijua hizi kadi watu wako nazo mbona wakuji hospitali kwa nini kwa nini wagojeki ndio mm. na kunazo kunapowekwa sheria kama za vaccine watu wote watu wote wenye wako na hizi kadi itakuwa rahisi kufanya nini mm. eh ju mtatumiwa message muambiwe kila mtu ambaye amechukua hii kadi lazima afanye nini eh kuwa vaccinated so Mungu atusaidie sana hizi sheria zinaenda kama zimefanya nini mm. zimeshikana na bila kupoteza wakati tutamalizia na kenye kilifanyikia Yesu pale msalabani sawa tuone kenye kilifanyikia Yesu pale msalabani itakuja kujirudi kujirudia unaposoma kitabu cha Mathi 24 verse 9 tunaambiwa wakati huo watasaliti watawasaliti nyinyi mpate dhiki na kuwaua nanyi mtakuwa watu kuchukiwa na dunia mzi mzima na unaposoma hiyo kitabu cha John 15 verse 18 maandiko yanasema John 15 verse 18 Ikiwa ulimwengu utawachukia msijali kwa maana ulinichukia mbe Kwa hivyo kenye kilifanyikia Yesu mpaka pale mwisho pale msalabani itakuja kujirudia tena. Tusomee tu haraka John 15 kwanza soma Mathi 24 verse 9. Alafu John 15 verse 18 Inasemaje? Biblia inasema, inasema Matthew 24 verse 9. Yeah, Matthew 15 for, uh, 24 Tumia, verse 9. Eh, tumeanzia na Matthew 24 verse 9. Biblia inasema 15 verse 18. Inasema wakati huo uh-huh. watawasaliti ninyi uh-huh. mpate dhiki nao wata, watawaua nanyi mtakuwa watu wa kutukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Asante ni wakati upi huo? Wakati kuna crisis, sawa? Yeah wakati kuna vita za kimataifa, wakati kuna magonjwa, wakati kuna njaa, tunaambiwa wakati huo ndio watu wa Mungu watasalitiwa tu pamoja. Yeah. Na hizo mambo zinafanyika saa hizi. Eh, yeah. zinafanyika. Zinafanyika saa hizi kuna vita, kuna njaa. Yeah. Kwa hivyo tunaambiwa ni, ni kipindi hicho. Tuko pamoja. Mm. Hebu nisome hiyo John 15 verse 18. John 15:18. Inasemaje? Biblia inasema, mhm. Iwapo ulimwengu ukiwachukia ehe mwajua ya kuwa umenichukia mimi uh-huh. kabla eh, kabla ya kuwachukia nini uh-huh. ehe kama ungekuwa wa ulimwengu ulimwengu ungewapenda walio wake lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu bali mimi niliwachagua katika ulimwengu kwa sababu hiyo ulimwengu uh, huachukia teremka likumbukeni lile neno nililowaambia kwa hivyo Yesu anaambia kanisa ikumbuke lile neno walikuwa wamesema ndio aje mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake kwa hivyo sisi si wakubwa kuliko nani kristo kristo ikiwa Yesu alimtendea hivyo pia sisi watafanya nini ikiwa waliniudhi mimi mm-hmm. watawaudhi nini kwa hivyo lazima tukaanga tukikumbuka haya mambo. Tuko pamoja. Yeah. Na nashukuru Mungu kwa maana ujumbe wa God Character unatudhilishia wazi wakati watatutesa. Sisi tunafaa tuwabariki, si ndio? Mhm. Eh si tabia Mungu unapoudhiwa una respond. Sawa? Ndio. So nisomee kitabu cha Matthew 5 verse 10. Inasemaje? Hii Mad- pia ndugu Baneta amekuwa kitumia sana. Mnakumbuka? Yeah. Inasemaje? Matthew 5:10 Biblia inasema. Inasema 5:10. Heni wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki uh-huh. maana ufalme wa mbinguni ni wao. Uh-huh. Aya, heni ninyi watakapo washutumu uh-huh. na kuwaudhi uh-huh. na kuwanenea kila neno mbaya uh-huh. kwa uongo uh-huh. kwa ajili yangu. Uh-huh. Furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni kwa maana uh-huh. ndivyo walivyo wauzi manabii waliokuwa kabla yenu asante sana kwa hivyo manabii ambao walitangulia wengi walifanya nini mm. waliudhiwa kwa hivyo 
tunapoendelea kidogo maandiko natuambia katika unabii katika kanisa lazima kuwe na nini na prophecy tuko pamoja ndio kanisa kama ina prophecy haijui kwenye inelekea sawa mm. mkumbuke ili Yesu azaliwe na tumwamini tunamwamini kupitia nini prophecy si ndio eh, ilikuwa imetabiriwa kitabu cha Isaia 7 verse 14 mika 5 kwa hivyo ni manabii walitabiri kumhusu na sisi wakatupatia tukaamini sawa mm. vile vile kabla rudi mara ya pili ni unabii ambao umetabiriwa kuhusu kurudi kwake tutafuatilia ili tuelewe anafanya nini mm, anarudi mara ya pili lakini mafundisho yote yenye tunafundisha kuanzia Genesis hadi Revelation lengo inafaa inu, inuwe nani Kristo yes. na niposa sasa tunapomalizia huu unabii tutakuja kuona Kenya kilifanyikia Yesu pale msalabani inakuja kufanyikia nini kanisa na pia tunaambiwa pia tunaambiwa na DA ambayo hiyo quote siko nayo katika kichwa inasema to study maisha ya Yesu kuanzia kuzaliwa lakini sana sana nini maisha yake ya mwisho sawa so maisha yake ya mwisho pia ni unabii wa siku za mwi za mwisho kwa hivyo bila kupoteza wakati nisomee kitabu cha second peter 1 verse 19 second peter 1 verse 19 tunaambiwa unabii ni taa inaongaa katika giza baka kutakapo nini pambazuka na jiwe ya asubuhi ambaye ni Kristo azuke katika nini mioni mwetu tukiambi tunazidi kuambiwa hakuna unabii katika maandiko unafaa nini utafsiriwe kama mtu fulani apendavyo kwa maana unabii haukuja kwa nini kwa mapenzi ya wanadamu sawa mm-hmm. lakini wale walio nena unabii wale nena unabii wakiongozwa na nini na roho wa Mungu, roho wa mungu. so sijui okay hiyo kwa ajili ya time tunaweza tu ipasi sawa So yeah. naomba unisomee kitabu cha 2 Peter 1 verse 19 asante mtumishi. Biblia inasema, inasema nasi tunalile neno la unabii mm-hmm. lililo imara zaidi mm-hmm. ambalo mkiliangalia kama taa ingaayo mahali penye giza mm-hmm. mwafanya vema mm-hmm. mpaka kutakapopambazuka mm-hmm. na nyota ya asubuhi kusuka mioyoni mwenu. Endelea. Mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa mm-hmm. kama apendavyo mtu fulani tu. Eh. maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu mbali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na roho mtakatifu. Sasa kitabu cha Wafilipi tatu mstari wa 20 maandiko nasema sisi ni wasafiri duniani tuko pamoja mm-hmm. kwa hivyo hii dunia si yetu na kabla tusafiri unaposoma kitabu cha 2 Peter 3 verse 13 tunaambiwa kama ilivyo hadi ya Kristo tunatazamia bingu mpya na nchi mpya ambayo haki inakaa ndani yake so tunafaa tuelewe kabla Yesu arudi mara ya pili yale yote ambayo manabii walinena lazima ifanye nini itimie na kitabu cha Mathi 24 imepangilia unabii vizuri. Kwa hivyo tutaiangazia sana. Kwa hivyo yale yote ambayo alineno na manabii lazima ifanye nini? Mm, Yatimie. Mm. Na watu kama Daniel waliomba sana kuyaona yale tunayoyaona na wako wao. Na wako yaona. Eh Daniel Torof unaposoma verse 4 alitaka sana kuelewa kuhusu unabii wa siku za mwisho. Akaambiwa afunike nini? Mm. Afunge kitabu. Kwa maana unabii huu ni wa siku za mwi za mwisho. Kwa hivyo manabii wengi walitamani kuyaona yale tunayoyaona na wasiyaone. So bila kupoteza wakati naomba tuangalie kitabu. Tuko kitabu. Nisomee basi kitabu cha Revelation. Revelation. Revelation 1 verse 1. Biblia inasema tunaambiwa unabii ni ufunuo wa nani? Wa Kristo aliyopewa na Mungu aonesha watumwa wake mambo ya ambayo hana nini? Hana budi kuwapo upesi kitabu cha ufunuo moja moja. Uh-huh. Biblia inasema, inasema ufunuo wa Yesu Kristo uh-huh. aliyopewa na Mungu uh-huh. abaonyeshe watumwa watumwa wake mambo ambayo kwamba uh-huh. hayana budi kuwako upesi. Naye akawa a, akatuma a, kwa mkono wa malaika uh-huh. a, kumu, a, akamuonyesha kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Asante sana. Kwa hivyo ufunuo ama prophecy ni mambo ambayo hana budi kutokea nini? Ni upesi. Kwa upesi kwa upesi. Mm. Nisomee verse moja alafu tuangalie hizo current event kidogo. Soma kitabu cha Isaia Isaia 
Nisome verse 9 inasema aje Isaiah 42:9 inasema Biblia inasema mm-hmm. 42:9 inasema Neno la Mungu linasema hivi mm-hmm. Aya ya tisa inasema tazama tazama mambo ya kwanza yamekuwa Nami na yahubiri mambo mapya kabla hayajatokea uh-huh. na wapasheni habari zake kwa hivyo Mungu ndiye huwa anapasha watu wake mambo kabla yafanya nini hayajatokea haja haja so mambo ambayo tunaangazia ni mambo ambayo tunapashwa kabla yafanya nini mm. yatokee na bila kupoteza wakati nataka tuangalie matokeo kadhaa ambayo yametokea yametokea duniani hasa kuanzia mwaka mmoja umepita mwaka mbili so unapoangalia hapa kuna picha kadhaa kuna hizi picha za kuna hizi picha za frads napoangalia video kidogo kama hii inatuonesha inatuonesha dunia yetu inaelekea wapi inaelekea mwisho kwanza nani huwa anazuia bahari isi, isipite kingo zake Mungu ni Mungu si ndio mm. hebu tusome hiyo verse kitabu cha Job 38 verse 11 si ndio mm. inasemaje waje tusome tusome Job 38 verse 11 Hapo ndipo tuko mm-hmm. Mkumbuke duniani kuna shida ya climate change na wanasema kuna ile sea level yani maji yanainuka kupita nini yes. kiasi So maji yakiinuka yanakuta watu watu wengi wanaangamia na mnajua vizuri kupitia hii mambo ya climate change watakuja kubrem watu wa Mungu mm. baadaye. Tuko pamoja? Mm. Okay, Biblia inasema hivi. Inasema aje? Nikasema, nikasema utafika mpaka hapa. Kwa hivyo Mungu ndiye ameamuru maji ifike pahali fulani, sawa? Mm. So unapoona maji imeanza kupita kingo zake inamaanisha aje? Mungu ayo, mm. sawa? Mm. Ama roho wa Mungu anazidi kufanya nini? Mm. Kuhama duniani, sawa? Mm. Uh-huh. Lakini hutapita. Uh-huh. Na hapa mawibi yako. Uh-huh. E, e, ya ya nyetayo uh-huh. yatazuiliwa kwa hivyo hata tukienda huko Mombasa tumeendaenda huko Mombasa tunaona mawimbi ikikuja mbio kuna pahali nafikanga inafanya nini hmm. inakatika aya ingine aha uh-huh. kisha tu hapo tu okay, okay. lakini wakati mlango wa rehemu unazidi kufanya nini kufungwa kufungwa hmm. tunaona mawimbi inapita nini inapita mipaka kwa nini yule ambaye huwa nazuia hayuko tena si ndio kabisa so Mungu atusaidie pia tunapoangalia unabii wa siku za mwisho tufanye marekebisho kwa haraka kwa haraka kwa haraka kwa maana kuongea kweli dalili zinaonekana wazi tuwe tuko tayari ama tuko tayari mwisho wa dunia unafanya nini unafika unakaribia na tunafaa tuelewe hii dunia si yetu especially readers tuangazie sana kupeleka injili na kujizuia tuko pamoja mm. unaposoma kitabu cha second timothy 2 verse 19 tunaambiwa neno lilo imara ni gani <coughs> na kuwa Mungu anajua walio wa walio wake nao wanaitanishwa na jina la Mungu anaambiwa wafanye nini waache uovu kwa hivyo tunaambiwa tuache uovu na Mungu anajua wale walio wake tunapoona haya matokeo yanafanyika duniani tuelewe tuko nini mm, tuko nyakati za mwisho mm. tuko nyakati za mwisho hii ni ile tsunami ilikuanga huko Japan iliwa watu zaidi ya ya 1200 na inadhirisha wazi yenyewe tunaishi nyakati hatari sana sana hatari sana hatari sana sijui kama kuna sauti kidogo hapa sauti sauti kiko barabara itaweza. Unaweza niongeze sauti hapa kama itawezekana. Unasema imepost sijui. Hawakuokolewa. Na ni jambo la nini la huzuni sana kuona. Sawa tu. Asante. So mambo haya kutisha kwa mbele yetu na lazima atupate tuko pamoja ndio na kuna kitu nataka niwakumbushe watu wa Mungu sana sana tunapofundisha prophecy na kuonekana penye dunia iko 
kuna watu nasemanga tuko watu waku wanaona kama tuna set time sawa mm. atu set time kenye tunafanya tunasema kulingana na matokeo ambayo tunaona duniani saa hizi mwisho wa dunia umefanya nini umetimia na msisahau hebuni some kitabu cha Genesis 6 verse 13 inasemaje Genesis 6 13 Genesis 6 13, verse 13 Maniko inasemaje Bibili inasema inasemaje kitabu cha mwanzo sita aya 13 Ehe uh-huh. Mungu akamwambia Nuhu Mungu akamwambia Nuhu mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu Ehe uh-huh. kwa sababu wameijaza dunia dhuluma mm. basi nitawaharibu pamoja na dunia so Mungu aliambia Nuhu waje mwisho wa kila mwenye mwili umefanya nini umekaribia umekaribia so prophecy unapo unaponesha matokeo ya siku za mwisho ni kuonesha mwisho wa kila kitu umefanya nini umefika yale matengenezo na yale matengenezo tunafaa kufanya tunafaa tuifanye kwa haraka tu pamoja ndio kwa nini nisome hiyo kitabu cha Hebrews 11 verse 7 Tunaambiwa kwa imani Nuhu aliponesha wa mambo ambayo yalikuwa yafanyike alijenga ark sawa mm. ili ajiokoe yeye na familia yake So vile vile unaposoma kitabu cha Matthew 24 kuanzia verse 38 na 39 tunaambiwa kama hivyo kuwa kati wa nani wa Nuhu ndivyo litakavyokuwa kuja kwake mara ya pili So yule Mungu ambaye alinena na Nuhu akamwambia mwisho wa kila mwili mwenye mwili umefika ataambia kanisa mwisho huu umefanya nini umefika, umefika. sawa mm. tunapoona haya matokeo ya siku za mwisho tunafaa tuelewe mwisho wa kila mwenye mwili umefanya nini mm. umefika na yale matengenezo kama yale Nuhu walifanya tunafaa tuifanya kwa haraka sana tuko pamoja ndio inasemaje Biblia inasema inasema kitabu cha waraka wa Ibrania 11 uh-huh. aya ya 7 inasema kwa imani Nuhu akiisha ku, uh, kuonywa na Mungu uh-huh. katika habari za mambo yali yasioonekana uh-huh. bado yasioonekana uh-huh. bado uh-huh. kwa jinsi uh, alivyo mcha Mungu uh-huh. aliunda safina uh-huh. apate kuonya eh, apate kuokoa nyumba yake na hivyo aka hukumu makosa ulimwengu mm. a, e, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani sasa kama Mungu ametuonya ame, ame kama Mungu ametuonya kuhusu mambo ambayo kwa mbele yetu tunafaa pia na sisi tujiandae tuko pamoja ndio tupate kujiokoa sisi na ikiwezekana na dunia tuko pamoja ndio haya hawa ni wanyama millions of dead fish Hii kuwa UK kama siko Australia Sasa wanasema ti wakazi waliamuka siku moja wakakuta Samaki mefanya nini? Wamekufa kwa wingi Munasikia walikufa kujua nini? Low level of oxygen Tuko pamoja Hmm Samaki wengi mamilioni wakaangamia hivyo na utakuja kuona wakazi huko walikuwa wanasema wako na distress wako na nini distress distress unaiona katika maandiko eh Luke 21 si ndio mmm tutaiangalia sasa hizi verse 25 kuna hii ya Luke 17:28 Sinona hiyo point hiyo. Mm. Nisomee hapo. Red, residents in this Nisomee kitabu cha Luke 21 verse 25. Zinanuka. Oh kuna distress na kuna ni kweli kweli. Lakini tunaambiwa katika siku za mwisho kutakuwa na nini? Tena Biblia inasema hivi. Inasema aje? Tena kutakuwa na ishara katika jua mm-hmm. na mwezi mm-hmm. na nyota. Na katika nchi thiki mm. ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari mm-hmm. na mshukoshuko wake. Sasa sasa hizi kuna uvumi wa bahari na misukosuko yake? Ndio. Bahari na sukasuka? Kabisa. 
misguided the level of depression, um, you know, the cultural significance, spiritual, you know, um, the name to the Aboriginal people, and when it's in the draft, not. Sasa tuko nyakati za mwisho. Hii nayo ilikuwa ya juzi, ilikuwa ni siku kama moja imepita ni huko TZ. Eh watu zaidi ya 47 wali, waliuliwa na mvua. Eh mafuriko. Na utasikia president akisema sana anaelekeza nguvu zake zote kupitia kuwakoa nani? Hao watu, sawa? Kwa nasema nguvu zote za serikali zielekea wapi? Kwa kuokoa hao watu. So tuko nyakati za mwisho. Nisome kitabu cha Matthew 13, Matthew 13. Verse 16. Maniko nasema heli macho yenu kwa maana ya naona na masikio yenu kwa maana ya nasikia. Kwa maana mimi nawaambia, manabii na wenye haki wengi walitamani kuyaona yale tunayoona wasi yao na kuyasikia yale tunayowasikia wasiyasikie. Kwa hivyo tunapoona mambo haya yanaanza kutokea kwa upesi, tunafaa tuchangamke na tuelewe wokovu wetu uko karibu. Inasemaje? Aya, aya aya. Tuanzie 15. 16 tu. Okay, kumi na sita. Bibli nasema. Nasema. Lakini eheri macho yenu, mm -hmm. kwa kuwa ya naona na masikio yenu, mm -hmm. kwa kuwa ya nasikia. Mm -hmm. Kwa maana, amin na waambia, mm -hmm. manabi wengi na wenye haki walitamani kuyaona muyaonayo. Munayonayo mm -hmm. nini? Mm -hmm. Wasiyaone. Mm -hmm. Kwa kuyasikia mnayo yasikia ninyi wasiyasikie Asante sana. Kwa hivyo kiko kipindi cha mwisho unaposoma kitabu cha Mathi 24 verse 34 tunaambiwa hakika kizazi hiki kitapita. Tuko pamoja? Mhm. Hiki kizazi kitapita mpaka yale yote yametabiri wafanye nini? Mm. Yatimie. Na niko na uhakika tuko second watch. Tuko nini? Second watch. Na hii second watch inaishia mwaka upi? 2024. 2024 kwa pamoja mm. na 2024 wamepanga mipango ipi katika dunia kuna kitu ni tango digital currency mnaijua mm. pesa ya kidijitali na pia katika 2024 kuna ile wanaita summit of the future sawa mm. kwa hivyo hiyo ndiyo itatoa hatamu ya nini ya dunia penye itaelekea na zile sheria unakuja kuweka ukiwa mtu wa Mungu hii dunia utaweza ku survive tuko pamoja mm. Na stati ni wapatie ima, maneno ni wastuwe sana Tunafaa tuwelewe, lazima tujiandaye kuhusu haya ma Na. Haya mambo Nisome kitabu cha ufunuo Nisome kitabu cha ufunuo mbili Mstari wa kumi Kwa haraka, inasema aje? Ufunuo mbili, aya ya kumi Inasema aje? Nafika pale, bibini nasema hivi mm -hmm. So, mungu na tu promise Ya kuwa tutapitia katika viki Sawa? Kama vile kanisa ya nini? ya kare anasema tutapitia viki kwa, kwa siku kumi ama miaka kumi inasema aje usiogope usiogope mambo yatakayo kupata mambo yatakayo kupata tazama huyo ibirisi uh -huh. atawatupa baadhi yenu gerezani uh -huh. ili mjaribiwe ili mjaribiwe nani mtakuwa na thiki siku kumi uh -huh. uwe mwaminifu hata uh, Hata kufa, mm -hmm. nami nitakupa taji ya uzima. Asante sana. Nisome tatu, mstari wa tisa na kumi. Tatu, mstari wa tisa na kumi, bibili na sema. Kwa hivyo tunambio kuna siku ya kujaribiwa na mboi na kujia dunia ulimuanguo, ulimuanguo wote. Na hiyo siku ya kujaribiwa ni siku ya kufungwa kwa mlangu wa nini? Warehema. Warehema. Tuko pamoja? Ndiyo. Na kabla mlangu wa rehema ufungwe, kuna darili zitaoneshana. Uo mlangu unadakia kufanya nini? Kufungwa. kama hatu na watu na jionea saizi kwa maana 
serikali za dunia hawata kubali kuona mambo haya kiendelea sana. Mkumbuke papa ama utawala huu wa kipapa wana push kupitia crime exchange sandero ifanya nini itimizwe ilazimishwe mm. na haya mambo yakiongezeka sana katika dunia sasa president watakuwa na dig na nini na crime exchange hakuna kitu kingine hata huko nchi za um, za europe ukitaka kuingia president lazima ufanye campaign na nini na crime exchange kwa maana hiyo ninawasumbua sana wapi huko huko inasemaje hiyo inasema inasema tazama nakupa wasi, nakupa walio wasinagogi la shetani soma kumi aya ya kumi inasema Biblia inasema mm -hmm. kwa kuwa umelishika neno la subira yangu uh -huh. mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa mm -hmm. iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote mm -hmm. kuwajaribu wakao juu ya nchi Mungu ametupromise atatulinda sawa ndio lakini kabla atulinde lazima tujiandae kuhusu mambo gani mambo haya tuko pamoja ndio Nataka tukujikumbusha kidogo kuhusu lockdown. Najua tumesahau. Unajua wakati tulikuwa hapa ilikuwa 2019 camp. Nakumbuka Barnet, Barnet kuna kitu alisemanga. Barnet alisemanga hivi. Alisemanga wakienda. Wakienda alisemanga tunaenda sisi. Tukipatana ni, ni Mungu, lakini tusipatana tupatane wapi? Binguni. Binguni. Walipoenda tu kusema maneno hayo, corona ikagonganga. So wangeza kuja Kenya. So tulikuwa tunatarajia sasa tutapatana wapi? Mm. Binguni. Kwa maana tulikuwa tunaona hii crisis ndio ya mwisho. Tuko pamoja. Mm. Na nafurahia Mungu kwa maana wakati huo mpaka watu wenye huwa afundishi unabii. Zoom yamka. Ama online. Walikuwa raidisha hiyo nini? Mm. Unasikia mtu anaelezea unabii mpaka unashindwa kwa limefunguka wapi? Jugu wengi walikuwa naona ni kweli tumefanya nini? <laughs> Tumefika mwisho hako nadhani eti kutakuwa na muda mwingine si ndio? Yeah. Sasa tumepewa miaka kidogo ya kupumzika. Na si mambo yote tumeweka katika laptop kwa maana kuna mambo mengi ambayo baadhi yazo tulishindwa kuweka. So kuna hizo disease wanasema kuna disease X wanasema inafanya nini? Inakuja. Na wanasema hiyo itasimamisha dunia mzima. So kila kikutimia kupitia corona iko mbele yetu. Sawa? Mm -hmm. Climate change itaendelea kuongezeka, magonjwa zitazidi kufanya nini? Mm. kuongezeka mpaka zile agenda za shetani zifanye nini mm. zitimie so kumbuka kitabu kuhusu hii nasema aje for us all to do more. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households, that is why people will only be allowed to leave their home for the following very limited purposes. Shopping. Kwa hivyo muna kumbuka, watu wabaki nini? Watu wakai nyumbani. Watu wakai nyumbani. Nyumbani. So kanisa huwa inasahau mapema sana. Hebu nisome kitabu cha Jeremia 12. Jeremia 12 verse 1 na verse 2, si ndio? Mm. Inasemaje? Unajua Mungu ametupatia miaka kidogo kama kanisa ili saa tufanye nini? Tupeleke ujumbe kwa haraka, si ndio? Mm. Sasa kutoka 2020 tumetulia. Dunia saizi imefungua mipaka lakini watu wamefanya nini? Wametulia. Sasa wakati crisis itakuja sasa ndio tena tutaanza kusema aje tuwarakishe neno waraka haraka na ile crisis inakuja sasa ni mbaya kwa maana ni ya pesa kwa hivyo hata kutoa pesa itakuwa ngumu ngumu ukumbuke wanataka tuingie kipindi cha digital currency pesa ambazo zilionekani na walikuwa wanataka tuingie kupitia corona kwa maana walikuwa nasema pesa inafanya nini ina spread ugonjwa lakini haikuwezekana kwa hivyo watafanya nini hmm. wataleta ingine wataleta ugonjwa ingine na waseme pesa zimalizwe kabi? kabisa ili tuweze kuingia digital tuko pamoja mm -hmm. na nchi yetu ya Kenya inakimbiza huyu unabii kwa haraka inasemaje hiyo verse aya ya, ya kwanza katika kitabu cha Jeremiah 12 mm -hmm. aya ya kwanza na aya ya pili inasema wewe u mwenye haki soma mstari wa pili 12 mstari wa pili mm -hmm. umewapanda umewa naam umetia mizizi 
wanakuwa na am hiyo ni Jeremia soma hey. five, soma 5:12 mstari wa 5 aya ya tano inasema aje ikiwa umepiga mbio pamoja na hao waendao kwa miguu mm -hmm. nao wamekuchosha mm -hmm. basi wawezaje kushindana na farasi na ujapokuwa katika nchi ya amani mm -hmm. usalama uh -huh. lakini utafanyaje hapo katika kiburi cha Yordani Asante sana. Mm. So kuna hii tulikuwa tumeangalia kuhusu fish, si ndio? Mm. Tukaona mamilioni wamefanya nini? Wameangamia. Naomba sasa tusome tu kwa haraka haraka tuone kama tutaokoa muda. Nisomee kitabu cha Romans 8 verse 22. Tunaambiwa viumbe vyote vinafanya nini? Vinaugua, si ndio? Mm. Viumbe vya asili vinafanya nini? So unapoona mamilioni ya wanyama wanakufa juu ya juu ya magonjo ama anasema juu ya climate, tunafaa tuelewe pia sisi tunafaa tuugue, si ndio? Tukitazamia nini? Kufunuliwa kwa Kristo na kubadilishwa mii yetu. Na tunajua kubadilishwa mii itakuja wakati upi? Wakati Yesu anaporudi maana ya pili, si ndio? Inasemaje? Kwa maana tunajua ya kuwa mm -hmm. viumbe vyote pia vinaugua mm -hmm. pamoja uh -huh. navyo vina utungu pamoja hata sasa. Uh -huh. Na sisi pia wala si hivyo. Mm -hmm. eh, Eh, tu il, eh, eh, tu mm. ila na sisi mm -hmm. wenyewe tulio na malibuko ya roho mm -hmm. sisi pia tunaugua katika nafsi zetu mm -hmm. tukikutazam tukikutazamia mm -hmm. kufanywa wana yaani mm -hmm. ukombozi wa mwili wetu asante sana yeah. so tutaguzia tu kidogo kuhusu digital currency lakini hatuwezi guzia zote. So wanasema kupitia hizi pesa za digital currency utaweza kutumia pesa venye, venye unataka ati pamoja. Mm. Na hapo ndipo tunaelekea katika dunia. Tukiingia digital currency pesa zote zinarudia nani? Serikali. Tuko pamoja. Au ndio watakuwa na watakuwa na kuambia utatumia pesa ngapi kwa siku ipi? Sawa? So kama saa hizi hatujitoi kwa kazi ya Mungu tusijedanganye kuna wakati mwingine. Tuko pamoja. Mm. Tunaambiwa kama tuko na physical cash ikiwezekana tuzitumie kwa wi kwa wingi kwa maana tukiingia digital currency tunaondolewa uhuru wa pesa zetu tuko pamoja mm. na digital id ikitoka this digital id si mark of the beast sawa mm. lakini ikitoka baadaye mtaambiwa hamtaweza kuingia bank bila nini mm. digital id kwa maana wanasema ikiwezekana wanataka wajue bank account za kila mtu na digital id itasaidia kutaka and trace tuko pamoja mm. so ukiwa place yote hata kama ni kwa nyumba utakuwa unaonekana kupitia mitambo ya satellite tuko pamoja mm. na kama ulipangi kodi ya kwa serikali uanze kulipa kwa haraka na kama kama eh, kama ulipangi fanya nini ulipe kwa maana wanataka pia kutarget watu wenye na pesa na watoi nini mm -hmm. eh na itakuwa ni must mpesa unajua kinye kinaingia na kinye kinatoka So tukiingia hapo muanze hata before muanze kuzoea kufanya nini? Mm. Kurudisha returns. Itakuwa mzuri. Kabla muende ndani mtakuwa mnashikwa. Unaulizwa hii account yako inaingia ngapi pesa na inatoka? Mbona utoi nini? Kodi. Mbona utoe kodi? Na watu wa Mungu wanafaa watoe nini? Kodi. Kodi, sawa? Mm. Kwa hivyo hizo mambo lazima mjiandae. Hivi karibuni uhuru wa kila kitu unaondolewa. Kuna hii mkutano ilikuwa ya New World Order na wanauliza kama tumeji tuko tayari Excellency Are you kama tuko tayari katika nini mpango mpya wa dunia sawa Acha turuke kidogo tusikie mpango huo mpya wa dunia ni kuhusu nini Msikize vizuri atuta tafsiri juu wakati. Mnashika hiyo point. Wanasema mpango mpya wa dunia si kuhusu vita na China na Amerika, ni kuhusu kuhusu pesa, sawa? Ni kuhusu pesa. Na mkumbuka kitabu cha Revelation chapter 13 verse 16 na 17 tunaambiwa hutaweza kunua na kuuza. So wakati wanaingiza hizi mipango 
nayo sandro inafai kuwe wapi bampa tu bampa tuko pamoja mm. so ni meza inawekwa tayari ili wakikuja kutekeleza sandero iwe mpango iwameweka vizuri kusiwe kuna mtu ataweza kunuora ku kuuza hebu tusikie kidogo wengi wanasema Excuse us. We are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say it boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. Asante. Kwa hivyo wanasema ikupitia hiyo pesa watakuwa najua shilingi hata moja yenye inafanya nini? Inatumika katika economy, sawa? Kwa hivyo ukitumia kumi, wanajua kwa nini? Ukiwa kero ununue credit pare, wanajua ako kero na amechukua nini? Credit. Credit. Na kupitia digital ID wana track and trace. Tuko pamoja. Kwa hivyo itakuwa rahisi sana. Dunia yote itakuwa mikononi mwa mwao. Tuko pamoja. Na tusisahau digital currency, digital ID si mark of the beast, sawa? Lakini sasa wakati unakuja kuweka mark of the beast itakuwa rahisi sana ku track and trace watu wa Mungu kwa pamoja na kabla mambo haya yaanze kutimizwa kanisa inafai kuwa imepeleka inji injili injili dunia mzima ikiwezekana kwa pamoja kwa hivyo wewe kama uko elder hapa na umebarikiwa si lazima sasa kama wakati wa mitume ulete pesa mbele ya mitume wewe nunua speaker peleka inji injili kama unajua Mungu amekupea ujumbe nunua speaker peleka inji injili Make sure injili imetambaa kabisa katika area yako. Hakuna mtu akona masuala kuhusu nini? Imani tuko pamoja. Mm. Kama unafanya kazi, make sure at least umeongana na watu wawili wata mm. wajua kuhusu mambo haya ambayo inaelekea kupata ulimwengu. Nisome kitabu cha John 14 John 14 verse 29 inasema aje. Biblia inasema. Inasema John 14 verse 29. Aya 29 inasema Biblia inasema hivi mm -hmm. na sasa mm -hmm. nimewaambia kabla halijatokea kusudi litakapotokea mpate kuamini. Kwa hivyo Mungu anatuambia na sasa nimewaambia kabla yafanya nini? Halijatokea. Ili ikipata ikipata kutokea mpate kuamini. So Mungu ndiye anatuambia mambo ya kabla yafanyike. Kumbuka hapa alikuwa anatabiri kuhusu kifo chake, sawa? Mm. Akaambia wanafunzi wake nimekwisha kuwaambia kuwa nitaenda Yerusalemu na nitakufa. Na nimewaambia kabla ifanye nini mm. itoke. Ili kikuja kutokea mjue niliwaambia. Niliwaambia. Sasa mambo haya huwa tunaweza kuwa tunaipuuza. Tumewaambia kuna digital currency kwa mbele yetu. So mambo haya tumeambiwa kabla ya tokea. Ili kikuja kutokea msiseme sana nikukimbia. Kanisa saa hizi kama tuko na pesa tunafaa tuanze kufanya nini? Mm, kutumia. Kutumia kwa sababu hii tuko na uhuru. Kabla tuingie hii kipindi. Hii kipindi sasa ni ya kunyang'anywa pesa zote. Tuko pamoja. Mm. Okay, ni acha usikie kidogo. Hii ni digital dora. Kabla tusikie hii, nisome kitabu cha Luke 16 verse 8. Tunaambiwa wana wa wa giza wanakuanga na hekima kuliko nini? Sasa hii Fox News ni watu wa mataifa, lakini wanachambua kuhusu digital dora, sawa? Na tunapoongea kuhusu digital dora, tunaongea kuhusu digital money ya dunia mzima sawa kwa maana dora ndio ina trade dunia mzima sawa hata kwetu Kenya tuwezi trade bila nini bila dora ndio ina ndio imeshika uchumi wa dunia mzima lakini hawa wanaangalia kuhusu hiyo pesa ya digitali wanasema itakuwa ni kuingia katika slavery kwa maana huu utaweza kununua na kuuza ukienda against nini mm -hmm. serikali sawa mm -hmm. na tufundishi watu waende against serikali lakini kama mmefuatilia mafundisho ambayo tumefunzwa hapa na brother Mori mnakumbuka mm -hmm. Kuna kuna government mara ngapi? Bili. Hii serikali kwa duniani imepewa nguvu na serikali ambayo iko nini? Iko juu. Na hii serikali kwa duniani haifai kuenda again ni serikali ambayo iko wapi? Mbinguni. Iko juu. Ikifika hapa tunasa, tunasema ni heri kutii nani? Mungu. Mungu kuliko mwanada? Mwanadamu. Mwanadamu. Kwa hivyo hivi karibuni tunakuja kuondolewa freedom ya kutumia pesa kupitia digital currency. 
Biblia inasema mm-hmm. kitabu cha Luke uh, 16 aya 8 inasema yule bwana akamsifu wakili zalimu uh-huh. kwa vile alivyotenda kwa busara mm-hmm. kwa kuwa wana wa ulimwengu mm-hmm. wa ulimwengu huu mm-hmm. e, katika kizazi chao mm-hmm. wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru tuko pamoja eh? mm-hmm. kwa hivyo kuna watu ambao wako duniani wako na busara wako na nini busara kuliko watu wenye wako katika nyumba ya Mungu kwa maana kama sisi tuko katika nyumba ya Mungu na tunajiona mambo haya tunafaa tuongee na na washirika tuoneshe ni wakati wa kupeleka injili kwa haraka kwa haraka kabla tuondolee uhuru wa pesa zetu sawa mm. Kumbuku, ukumbuke injili hizi pelekwa kwa bila pesa na hizo pesa zako zikifungiwa utakuwa na freedom kwa hivyo injili itakuwa inatatizika itabidi Mungu aingilie kati Kwa hivyo unasikia wanasema shida haitakuwa kuhusu pesa, shida itakuwa kuhusu nini? Utawala, utawala ambao unatawala hizi pesa. Tuko pamoja. Mm. Mkumbuka tuko utawala wa ngapi? Wa mnyama wa nne, sawa? Mm. Na huu utawala wa mnyama wa nne tunaambiwa katika kitabu cha Revelation chapter 13 verse 16 na 17, hautaweza kununua wala kuuza bila alama ya nini? Ya huu utawala, sawa? Mm. Hebu tusikie wanasema shida ni nini? Kwa hivyo shida si pesa, shida ni utawala. Kwa nini? Kwa hivyo serikali venye iko itakuwa inajua pesa zote zinatumika kwako, si ndio? Aya, sikiza hapo mwanaume pia kichangia kuhusu hizi pesa za physical atasema aje si umesikia wamesema ukinunua gari mpya serikali inajua si ndio mm. ukinunua yani kila kitu unanunua serikali inajua na uk, eh, na ukinunua zaidi watakupiga nini mm. fine sawa wanani pesa za mm. ni pesa zako <coughs> na hili jambo inakimbia ina msione kama inakavia sana tukisema tufike 2024 2026 mambo hawa atakuwa amefanya nini yametimiza yametimiza yanakimbia ya kwa haraka sana mm. Dada Hoyt anasema matokeo siku za mwisho yanafanya nini? Yataenda kwa haraka. Yatafanyika pamoja. Tuko pamoja. Unasikia vingine anasema eh? Ako na cash ambayo ni ya physical. Anasema anaweza tumia hizo pesa venye anataka sawa mm-hmm. kwa maana hakuna mtu na control hizi pesa Unasikia hizo pesa mtakuwa mnatumia kuna inaita inaitwa monthly carbon footprint. Kwa hivyo kuna pesa zitakuwa zinapeana unaambiwa utatumia na hii mwezi. Hata kama ni zako sawa? Mm. Na usitumie zaidi. Na niona wakati wa ili iko inaitwa world coin. Au watu wa world coin walikuwa wanapeana pesa sana sana na monthly. Sawa? Ah, na eh, monthly. 
baada ya mwezi mmoja unapewa pesa sawa mm. na ukienda kinyume nao huwezi pata wana freeze hiyo account zao sawa yeah. nazilikuwa pia za digitali Sijui kama tuko pamoja. Utaweza kufanya nini? Utaondolewa katika economy kabisa. Tuko pamoja eh? Mm. Na hii kipindi ya Ruto kuna uwezekano watangaze. Tuko pamoja? Mm. Eh, msisahau hiyo. Mmaki hii, hii kipindi ya Ruto watatangaza. Kwa ajili ya corruption tuingie nini? Digital, digital currency. Kwa hivyo corruption itaongezeka za hii. Jiu wanasema kupitia digital currency watamaliza nini? Ukora. Ukora. Kwa maana watajua ile pesa imeingia kwa governor na yeye imetumi? Imetumika. Lakini lengo ni moja. Watu wa Mungu washikwe, sawa? Mm. Na waondolee uhuru wa kutumia pe? pesa. Pesa hata mahubiri itatatizika ita, 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 sana. Haya, mm, mm. acha tusikie moja, tusome verse 5 tumalize. Tafadhali. Mm. Tutasoma hiyo. Kuna mingi hapa, lakini tutasoma tutasikia hii moja na niko na quotes mbili eh. Tafadhali. Mm. Well, welcome to the 700 Club and thanks so much for joining with us. She must have reached out to us. So the government doesn't know what you're doing. But with this new central bank digital currency, they look as they maintain the ledger. Kwa hivyo kuna video kuna video tutachezesha hapa hicho kwa wakati sawa. Aka kamoja na verse 5 tutumalize. The government using artificial intelligence and having that information which they would are able to profile you. They say, well, this guy. Last year, a Canadian court froze millions of dollars raised for truckers blocking roads to protest COVID-19 vaccine mandates. Sunaskia hiyo inasemekana uko uko Canada walifungia wali freeze account za watu wenye walikuwa wamefunga nini barabara juu ya kukatana na nini mambo ya corona. The Fed would be able to force negative interest rates on Americans if it wanted them to spend more, penalizing savers. Digital cash might also be an easy target for hackers. On the bank to bank loan. Sijui kama mmeshika hiyo point kwa hapa. Wanasema kupitia hizo pesa kutakuwa na nini? Hackers. Sawa? Hackers inamaanisha aje? Wakora wa nini? Wa computer. Wana maanisha tukiingia digital currency dunia itakuwa maskini na siku moja. Moja. Hao wenyewe watasema mikoro wamekuja wamehack mitambo na waseme vitu zote zimeenda. Ukumbuke wanasema mpaka Ukumbuke wanasema mpaka digital ID itakuwa imebeba kila kitu chako, sawa? Mm. Itakuwa imebeba uko na watoto wangapi? Uko na shamba ngapi? Unaendanga hospitali wapi? So ukienda kinyume na ukienda kinyume na serikali watafanya nini wata freeze account zako sawa mm. na sivyo peke yake hao wenyewe wanajua wenye watafanya utasikia kuna kuna mitambo imehakiwa serikali usikie kila kitu imefanya nini mm. mpaka hizo title deeds zimefanya nini zimeenda mpaka pesa zetu zote zimefanya nini zimeenda na hakuna pale utaenda kustaki hakuna kwa hivyo kwa siku moja watu wote watakuwa nini maskini So kuna mambo mengi tunaenda soma lakini kwa kwa ajili ya wakati acha tu kuna mashauri ndugu yako hapa anapeana si tulisikia wana wa, wa giza wako na nuru kidogo mmm tusikie huyu jamaa wenye anasema wa CBN news anasema ilikuwa ime, imeandikwa kuna wakati utafika hautaweza kununua wala ku wala kuuza na anasema kupitia digital dollar ama digital currency mambo haya yatawezeka yatawezekana so hii kipindi kiingia ndio kipindi ya Sandro inafanya nini inakuja kutimia tuko pamoja mm aka sauti kidogo They don't even know it's happening. But in a digital currency, they don't know exactly what you're buying and how much you're paying for it and who you bought it from. 
So now you have absolute control that they could shut off your digital currency. And in that shut off, you don't get to buy and you don't get to sell. Now, if you don't think this is something that a government can really do, let's go back to 2012, where Lois Lerner is working at the IRS, were shut down. And she did at the exempt branch, meeting regularly in the White House. Value our privacy. And I would encourage you. Excuse me. When you have the chance to use cash, please use it. Um, it. It will actually protect you in the future. Anasema amekuwa kisema na tasema tena. Kama kuna physical money. Zitumie kwa kwa saizi. Na amekuwa kirudia mara kwa ma. So, iyo ni kanisa inaambiwa mani ya wanajia. Wanaambiwa. Ni kanisa. Si ni kanisa. Hmm. So juu ju ya wakati acha tumalizie na verse za Bible tu tano tuko pamoja mm. So tunaambiwa kenye kilifanyikia Yesu kinakuja kujirudia tena tuko pamoja mm. nisomee tu Psalms chapter 2 Psalms 2 verse 1 na 2 kwa haraka haraka tunaambiwa mbona ma, mataifa yanafanya ghasia wafalme wa dunia wanafanya nini mm. wanakusanyika pamoja mm. ili kupigana na nani na na masihi na masihi na bwana wake na bwana wake kwa hivyo Mm. Mkumbuke dunia mzima ilikuja pamoja ili wauwe Yesu. Wafalme wao wote. Na Revelation 17 verse 13 na 14 tunaambiwa wafalme wote watakuja pamo. pamoja. Na watapatia mnyama mamla mamlaka. Kwa hivyo mkumbuke wakati wa Yesu tulikuwa kipindi ki, kipi cha pagan Rome. Yeah. Wafalme wote walikuja pamoja na wakapatia nani? Mnyama mamla mamlaka. Na wakapigana mwana kondoo. Sijui kama tuko pamoja kabisa. Kwa hivyo wafalme wote walikuja pamoja wakapatia pagan Rome mamlaka na pagan Rome ikapigana na nani? Na Kristo. Okay. Kabla Yesu rudi mara ya pili wafalme wa dunia wote watakuja pamoja na watapatia papa. Papa, papa Rome mamlaka na watapigana na nani? Na mwana kondoo. Kwa hivyo kenye kilifanyika inakuja kujirudia hivi karibuni. Inasema aje? Biblia inasema. Inasema kitabu cha Zaburi mbili kuanzia aya ya kwanza. Uh -huh. Bona mataifa wanafanya gazia uh -huh. na makabila wanatafakari ubatiri uh -huh. wafalme wa dunia uh -huh. wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja uh -huh. juu ya Bwana uh -huh. na juu ya masihi wake. Uh -huh. Na tuvipasue vifungo so, so, vifungo vyao. Nisomea kitabu cha Acts hiyo ilikuwa walikuwa na target Yesu. Huu unabidi kutimia kwa Yesu na kwetu. Sawa? Ndio. Yeah, Nisomea kitabu cha Acts 4 verse 25 kwa haraka tu. Alafu some verse mbili za mwisho tumalize. Act 4. Act 4. Nisomee kuanzia verse 25. Inasema aje, unabii huu ulitimia wakati wa Yesu na unakuja kujirudia tena tu pamoja. Yeah. Na ukumbuke Yesu before auliwe kulikuwa na crisis ya kuwa Wayahudi walikuwa malizwe, sawa? Kulikuwa na wazo kama hiyo. Na Kaiafa alipoinuka alisema aje. Okay. Kuna kuna kuhani. Eh walisema ni heri mtu mmoja akufe kuliko taifa mzima ifanya nini? Yangamie. Sasa hizi kuna shida ya crime exchange ambayo inaleta maafa usiku na mchana. So kama kenye kifanyika wakati wa Yesu wanakuja kurudia tena ni heri hii kundi dogo iangamie kuliko nini? Dunia mzima iangamie. Ukumbuke Santis wanasema by 2030 dunia inafanya nini? Inaangamia. Kwa hivyo zile zile shughuli wanafanya zote ni za kuokoa nini? Dunia. Inasemaje mtumishi? Biblia inasema inasema Nawe ulinena kwa roho mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi uh -huh. mtumishi wako. Uh -huh. Bona mataifa wamefanya ghasia uh -huh. na makabila wametafakari ubatiri. Uh -huh. Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja. Uh -huh. Juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Tadamka. Bona maana uh -huh. ni kweli Herode na Pontio Pilato mm -hmm. pamoja na mataifa wa watu mm -hmm. wa Israeli walikusanyika katika mji huu mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu aliye mtia mafuta mm -hmm. uliye mtia mafuta mm -hmm. ili wafanya yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee so nisome kitabu cha Isaia 8 verse 9 tunaambiwa waizidi kuja pamoja lakini watafanya nini 
Maliko nasema wafalimu wa dunia na kuja pamoja sawa Wanaambiwa zidi kuja pamoja Lakini yotafanya nini? Watavunjavunjwa So ni kumainisha mwisho uko karibu sa Kwa mana saizi wafalimu wa nakuja pamoja usiku na mchana Inasema aje? Isaia nane msari wa tisa Na tusome vasi, vasi ya mwisho Ok, Kitabu Biblia nasema John. Uh -huh. Fanyeni kasia Mhm uh -huh. Enyi kabila za watu mm -hmm. Nanyi mtavunjwa vipande vipande mm -hmm. Tegeni masikio mm -hmm. Ninyi nyote wa inchi zilizo mbali uh -huh. Jikazeni viuno mm -hmm. Nanyi mtavunjwa vipande vipande mm -hmm. Jikazeni viuno Nanyi mtavunjwa vipande vipande Asanti sana So kenye kilifanyikia yesu inakuja kujirudia tena Nisome kitabu cha John 11 verse 50 John 11 verse 50 inasema aji Biblia inasema inasema uh, Yohana 11 mstari wa 50 aya ya 50 inasema Biblia inasema hivi inasema Eh aya 50 wala hapa ni, ni bif, kabla Yesu eh auliwe inasema aje wala amfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu eh wala lisiangamie taifa nzima asante sana kwa hivyo hii inakuja kujirudia huyu ni kaya so mimi kenye naezaomba tu tuelewe tuko wakati wa mwi wa mwisho tusione kama tuko na wakati tusiendelee kuongezea nyumba kwa nyumba kwa nyumba nyumba kwa nyumba Isaia 5 verse 8 tunaambiwa ore wao wanaoongezea nyumba kwa nyu kwa nyumba tunapojua tuko nyakati za mwisho tufanye juhudi zote kuhakikisha injili imefanya nini imeenea dunia mzima na kama venye Kristo alisema ujumbe ambao uko saa hizi ni ujumbe wa God character tuko pamoja lakini vile vile kuna ujumbe wa kueleza watu ya kuwa mwisho wa kila mambo umefanya nini imekaribia hii injili ambayo tumepewa ya God character tuichukue kwa hara tusikuwe tuna sita sita si ndio Na kuhusu ungu wa kristo, tukupa moja yeah. Kwa hivyo kwa hawa machacha mungu baiki na nolake Amen Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo Baba katika jina la yesu ambaye kupitia ya uitupenda Tumerudisha shukran kwa minifu wako Asanti kwa kutupatia Unabi na asanti kwa ajili ya kujitoa kwa ajili yetu. Umetuambia tusiogope mambo ambayo ya kwambele yetu. Kwa maana baadhi yetu watarushwa katika gereza na baadhi yetu tutapitia mateso kwa muda mchache. Asanti kwa uminifu wako. Tusaidia kujiandaa kuhusu mambo ambayo ya kwambele yetu. Tusaidia kuchukia dhambi na tutanga na wewe. Kabla yusu vio pare msarabani, shetani alishuhudia ama roho wa Mungu alishuhudia Hakuna neno likuwa linao husu shetani ndani yako. Pia si tusaidie kabla hii crisis kwa mbele yetu ikuje. Tiwe hakuna jambo ambalo iko ndani yetu linao husu shetani, bali uwe umetuanda pia kukutana na mambo haya. Asante kwa ajili ya ujumbe ambao umetupatia wa tabia yako. Kuelewa ijapokuwa baadhi yetu tutapitia mateso na kutakuwa na magonjwa, mambo haya yote yatatokana na shetani. Ili aoneshane tabia yako kinyume na venye uko. Tushike mkono tunakuitaji sana Tukumbuke katika ufalme wako Saidia kanisa hasa wakati utu kona uhuru Wakutumia pesa Tuzitoe saizi zifanye kazi yako Kwa mana umetoreza kupitia roho wako Hivi karibuni hatakuwa na uhuru Wakutumia hizi pesa Tusamehe dhambi ambao tumekutendea Mani katika jina sumona kuwamini Amen, Amen.